Hi students, now we will the most important topic Beta DK Symbol is the same as Beta DK Here we Alpha DK This is Beta DK most important topic We will talk about the exam Okay In the Beta DK is the same radioactive nucleus Electron or positron emit in the radioactive nucleus convert out. So in the process of DK and the disintegration process electron and positron emit in the DK process and the disintegration process in the solvang abina beta DK abin solvang. So anyway, beta DK is the rend type electron emit panna beta minus dk அப்படின் சொல்லுவாங்க அப்பா beta minus dk என்ன ஒரு radioactive nucleus இன்னொரு radioactive nucleus convert ஆகும் போது ஒரு electron emit பண்ணும் okay வா அது e minus இப்படி சொல்லலா இல்லை அப்படின்னா minus 1 e 0 இப்படின் சொல்லுவாங்க இதான் correct on the symbol இன்னும் வந்து பாதியுங்கனா beta plus dk அதாது ஒரு radioactive nucleus positron emit பண்ணி positron e plus சொல்லும் அல்லது plus 1 e 0 so positron emit பண்ணி இன்னுரு radioactive nucleus convert ஆச்சு அப்படியினா அந்த disintegration அல்லது அந்த dk beta plus dk அப்படியின் சொல்லும் அப்படி render இருக்கு அப்படின் என்ன அர்த்தோனா electron positron beta particle அப்படின் சொல்லுவாங்க அப்படி electron அல்லது positron இங்குரை particle வந்து release பண்ணி ஒரு radioactive nucleus இன்னும் radioactive nucleus convert ஐயிற்று அப்படின்னாது process பேரந்து சொல்வாங்க beta dk so இப்போ ஓன் பாப்போம் first beta minus dk அதுக்கு அப்பிறாம் வந்து நம்ம beta plus dk so ரண்டுமே முக்கியும் first beta minus dk First, we have a radioactive nucleus. Symbol is how to use the chemical symbol. Z, X, A, B, Y, Z. Z is the atomic number. That is the number of protons. P is the number of protons. A is the mass number. Mass number is the protons plus neutrons. Proton is the atomic number. Okay? So, this is the number. chemical symbol of radioactive nucleus இது இன்னுரு radioactive nucleus மாருது எதை emit பண்ணிப்பா electronையோ அல்லது positronையோ first நம்ம electron emit பண்டுதான் பார்க்கும் beta minus dk அப்பு electron நீங்கள் உங்கள் புக்கில e minus போட்டுப்பாங்க actual chemical symbol இதுதா எனது minus 1 e 0 என்னா electron வந்து mass numberல் இருக்காது ஆனா atomic numberல் பொதுவா எத்தன protons இருக்குதோ அதுக்கு சமமான electrons வந்து ஒரு atomல் இருக்கும் அதனால் electron உடை எடம் atomic number சாய்கில் கீலதா ஆனால் அது வந்து negative negative charge so அனில் minus 1 e0 அப்படின் சொல்லும் இல்லையா okay so அப்பு பாருங்க balance பண்ணும் ஒரு electron emit பண்ணும் போது இந்த radioactive nucleus இன்னும் அப்பதை Z plus 1 minus 1 equal to Z அது கடைச்சிரும் balance ஆயிற்றா இப்பே atomic number மாரிச்சு நாலே periodic table அதுனுடைய position மாரியும் periodic table வந்து elements அல்லாமே according to their atomic number atomic number basisலுதான் அலையின் பண்ணிருப்பாங்க அப்பே element பேரு மாரும் X அங்கிருது இப்பனா Y நடுத்துக்குறேன் ஆனா mass number பார்க்கிறீங்க 0 தான் a plus 0 equal to A. இங்கு என்று பருங்கள் லப்சைடு பிரச்சினையில்லை. Z plus 1 minus 1 equal to Z. பாலம் சாய்த்தா. அப்போம் radioactive nucleus. இன்னும் radioactive nucleus மாருது. அந்த நேரம் ஒரு electron release ஆகுது. மாச் உண்டு கண்டிப்பா. அதே நேர்த்தில் ஒரு reaction நடக்குப்போது என்ன விளிய வரும். energy விளிய வரும். சொன்கு என்ன அப்படினா, massless, chargeless, but energetic particle, it has some spin, சுலர்ச்சி, spin உண்டு, okay வா, படிச்சு பிங்கிலே, கமிஸ்கிரியில்லாம், half spin, one spin, அப்படினாம் படிச்சு பிங்கிலே, okay, சோப்பா, இதுதான் பாத்தீங்கனா, 
நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அட்டாமிக் நம்பர் பாருங்க ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா புரோட்டான் நம்பர் ஒன்னு கூடி இருக்கு மாஸ் நம்பர் மாறல ஆனா நமக்கு தெரியும் மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் பிளஸ் நம்பர் ஆப் நியூட்ரான்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் என்கிறது என்னது புரோட்டான்ஸ் கரெக்டா அப்ப அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்னு கூடி இருக்கு அதாவது புரோட்டான் ஒன்னு கூடி இருக்கு அப்படின்னா மாஸ் நம்பரும் கூடி இருக்கணும் கரெக்டா ஆனா கூடல பேலன்ஸ் ஆகுது ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் புரோட்டான் ஒண்ணு கூடும் போது நியூட்ரான் ஒண்ணு குறைஞ்சிடணும் அப்பதான் ஆட் பண்ணும் போது பேலன்ஸ் ஆகும் கரெக்டா அப்ப நியூட்ரான் குறையுது புரோட்டான் கூடுது அப்ப நியூட்ரான் அழிஞ்சு யாரா மாறுது புரோட்டானா மாறுது அப்ப இங்க எழுதலாமா ஒரு நியூட்ரான் அழிஞ்சு எதா மாறுதுப்பா புரோட்டான் புரோட்டான் ஒன் ஹெச் ஒன் சரியா இப்ப பேலன்ஸ் பண்ணுங்க ஜீரோ இருக்கு இங்க ஒன்னு இருக்கு பேலன்ஸ் ஆகல அப்ப இங்க என்ன வரணும் அந்த நேரம் ஒரு மைனஸ் ஒன் இ ஜீரோ பிளஸ் ஆன்டி நியூட்ரினோ பாருங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ண ஜீரோ அப்ப இங்க அட்டாமி நம்பர் ஒண்ணு கூடுது நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் ஒண்ணு கூடுது அதே நேரத்துல மாஸ் நம்பர் பேலன்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னா அங்க நியூட்ரான் நம்பர் ஒண்ணு குறையணும் அப்ப அந்த குறைஞ்ச நியூட்ரான் அதாவது நியூட்ரான் அழிஞ்சிருது எதா மாறுது புரோட்டானா மாறுது கரெக்டா அந்த நேரத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆன்டி நியூட்ரான் வெளியே வருது அப்ப பீட்டா டிகேங்கிறது டூரிங் த பீட்டா டிகே அட்டாமிக் நம்பர் இன்கிரீசஸ் பை ஒன் மாஸ் நம்பர் ரிமைன்ஸ் செய்யும் ஆனா உள்ள என்ன இருக்கு புரோட்டான் கூடுது நியூட்ரான் ஒண்ணு குறையுது அதாவது நியூட்ரான் அழிஞ்சு புரோட்டான் எலக்ட்ரான் ஆன்டி நியூட்ரினாவோ மாறுது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து சிம்பிளா கொடுத்திருப்பாங்க எப்படி நியூட்ரான என்னு போட்டிருப்பாங்க புரோட்டான பி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க எலக்ட்ரானுக்கு இ மைனஸ் போட்டிருப்பாங்க பிளஸ் ஆன்டி நியூட்ரினோ சோ இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க சரி இது ஜெனரல் சிம்பிள் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ரேடியாக்டிவ் நியூக்ளியஸ் எடுத்துக்கிறோமே எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா கார்பன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரேடியாக்டிவ் நியூக்ளியஸ் இன்னொன்னு மாறுது இல்லையா மாறும் போது அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்று கூடணும் இல்லையா அப்ப என்ன வரும் செவன் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் செவன் என்னது நைட்ரஜன் மாஸ் நம்பர்ல மாற்ற இல்லை அதனால எதை மிக் பண்ணோம் ஒரு எலக்ட்ரான் மைனஸ் ஒன் இ ஜீரோ உனக்கு வந்து புக்ல வந்து இ மைனஸ் அப்படின்னு சிம்பிளா கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலி இப்படி போட்டா தான் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் பிளஸ் ஆன்டி நியூட்ரினோ பாருங்க கரெக்டா இருக்க பாருங்க செவன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ ஒரு கார்பன் நியூக்ளியஸ் ஒரு எலக்ட்ரானையும் ஒரு ஆன்டி நியூட்ரினையும் எமிட் பண்ணி எதா மாறுது ஒரு நைட்ரஜன் நியூக்ளியஸா மாறுது இவ்வளவுதான் இது பீட்டா மைனஸ் டிகே இனி பீட்டா பிளஸ் டிகேக்கு வரும் கெமிக்கல் சிம்பிள் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் என்னது இது என்ன பார்ட்டிகல் எமிட் பண்ணுது பாசிட்ரான் அதாவது இ பிளஸ் போடலாம் இல்லைன்னா பிளஸ் ஒன் இ ஜீரோ பிளஸ் ஒன் இ ஜீரோ அதாவது எலக்ட்ரானுடைய ஆன்டி பார்ட்டிகல் அதாவது எலக்ட்ரானுக்கு ஈக்குவலான மாஸ் இருக்கும் புரியுதா சார்ஜ் வேல்யூவும் சேம் தான் ஆனா இது மைனஸ் அது பிளஸ் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்ப எலக்ட்ரானுடைய ஆன்டி பார்ட்டிகல் எதுன்னு கேட்டா பாசிட்ரான் போதும் எனர்ஜி During the beta plus DK, atomic number NH decreases by 1. One is less than mass number remains the same. If atomic number is less than proton, it is less than proton. If it is less than mass number, it is less than neutron. If it is less than neutron, it is less than neutron. Correct? Proton 1H1. If it is less than neutron, it is less than neutron. நியூட்ரான் 
yes இது வந்திருக்கும் இல்லையா plus 1 e0 plus neutrino பருங்க atomic number 1 குறையிது number of proton 1 குறையிது அன்ன neutron 1 கூடனோ அப்பதா mass number same அருக்கும் அப்பா அந்த குறையில் decayாகுது எது proton decay எதா மாருது ஒரு neutron ஒரு positron ஒரு neutrino வா மாருது அன்ன உங்கள் புக்கல வந்து இது எப்படி புடுத்துப்பாங்க proton இக்கு P then neutron இக்கு N positron இக்கு E plus neutrino இக்கு new so இந்த மாதிரி புடுத்துப்பாங்க so ஒன்றுதா நின்டுமே ஒன்றுதா இப்படி போட்டீர்கள் உள்ளு balance பட்டுந்து easy ஏற்கு விஷயம் புரியும் சரி இதே மாதி ஒரு example இங்கேன் கொண்டு வரேன் radioactive nucleus example நான் வந்து sodium எடுக்கிறேன் 11 sodium 22 இது positron emit பண்டுது இல்லை positron என்னதான் பா plus 1 e0 அப்படி போடுங்க இல்லைனா simply e plus போட்டாலும் போது positron ஏயோ வேறு இது பா neutrino emit பண்டுது அப்பே என்னாலது atomic number 1 கொரையனோ அப்பே 11ல 1 கொரைந்தின்னா 10 mass numberல மார்ச்சையில்லை the same 22 அப்பே 10 என்ன பா periodic table 10 என்கிறது atomic number 10 என்கிறது என்னது neon so okay so இந்த மாறி மாறும் so இது வந்து beta plus decay key example அப்பே proton neutron மாறுது neutron proton மாறுது இல்லையா so இங்க வந்து neutron proton ஆவும் இங்கே proton neutron ஆவும் மாறுது so இது வந்து அந்த radioactive nucleus convert ஆகும் போது அதிலருந்து வெடிய வருது ஆனா வந்து இந்த electron ஆவும் இல்லா anti-neutron ஆவும் வந்து அந்த nucleus குள்ளேருந்து வரதுக்கிடையது வெடியேருந்து வரப்புடியது right so அந்த விஷயத்த வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கனோம் இன்னுனே நார்மல வந்து beta plus dk நடக்கும் போது அந்த dk குள்ள dk process நடக்கும் போது ஒரு protonல இருந்து neutron வரது சாத்தியம் இல்ல practical பாத்து ஏன் தரியமா neutron அடைய மாசு proton அவட அதிகம் அப்பு கம்மியான மாசு இருக்கிற protonல இருந்து எப்படி neutron வரும் அது நீயே யோசிக்கும் correct so ஆனா ஒரு neutronல இருந்து ஒரு proton வரும் ஏன்னா neutron அடைய சரியாக்கிறேன் பிரைக்கிஸ் பண்ணுங்கள் மரக்காம் இதும் பிரைக்கிஸ் பண்ணுங்கள் all the best thank you